大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏，各位久等了。无证猪队下期新星出炉，先用几句话总结一下上期内容。眼镜叔的妻女失踪多年，很可能和一个代号为雪人的男子有关。随着眼镜叔假扮雪人，制造了多起连环杀人案。阿正阿强一对小情侣也因为一起杀人案和眼镜叔报了团。浩哥领队联手调查雪人连环杀人案，千呼万唤之下，真正的雪人终于出现。总结完毕，正片精彩内容马上开始。安排。这期咱们从斌哥的死说起。根据法医尸检报告显示，斌哥死于氰化物中毒。凶手把注射器留在现场，上面同样有一枚指纹，有渠道弄到氰化物，又有如此高超的手法，林队几乎可以判定凶手就是眼镜叔。但只要没有与眼镜叔相关的证据，谁都拿他没有办法。浩哥对眼镜叔甘拜下风，万般无奈之下，只能用最笨的方式达成眼镜叔的愿望，先帮眼镜叔找到真雪人。眼镜叔不是每次杀人都留下一枚指纹吗？那就把全哈松市六百万人、六千万个指纹全都查一遍。另一边，斌哥的小弟们也挺着急上火。大哥说没就没了，他们咋想咋觉得是燕叔下的手，必须找燕叔给个说法。他是你爹啊！就在一众小弟要群殴燕叔的时候，火哥突然出现，保下了燕叔。他还需要燕叔替自己办事。火哥开出的条件很诱人，只要金律师的五十万连本带利拿回来，钱就分燕叔一半。而且斌哥弄丢的账本也得靠燕叔去找。找账本另外的价钱，燕叔明说了，账本里的银行卡他也要一半。大家觉得燕叔能找回账本吗？无奖竞猜马上开始，觉得能的扣一，不能的扣二。咱们都知道，账本在阿强手里，阿强也挺惨的，好不容易富裕了，还要被人匿名威胁，对方反复给他发送条短信，我知道你杀人了。阿强蒙圈了，明明是他阿珍一起杀了黄毛，这人为啥是威胁自己呢？这还猜不出来吗？因为威胁他的人就在他的身后。你可能会问，金律师咋知道阿强杀过人？其实他也是瞎蒙的。警察最近因为黄毛的死，一直在调查阿强。阿强这傻小子，又整天提心吊胆的样子。金律师凭借多年混社会的经验，决定宰阿强一笔钱。他打电话给阿强，张口就要一百万，不仅能还清高利贷，还能再赌一把，可把金律师高兴坏了。我知道你杀人了。<笑>哎，钱呢？钱在路上呢。阿强按金律师所说，把现金放入超市的储物柜，再把密码告诉对方，就可以滚蛋了。但这笔钱当然不够一百万。阿强走投无路，只能也来找眼镜叔求助。金律师这种骗子，眼镜叔见多了，他猜他骗子一定对阿强很熟悉。但不管那个人是谁，知道多少，只要没有证据，就不能把阿强怎么样。一起凶杀案，除了凶杀者本人之外，没有人知道的比警察更多。可眼镜叔这番话并没能让阿强安心，他突然起了邪念，竟然威胁眼镜叔给他一百万平视。如果眼镜叔不拿钱，他就去告诉警察，眼镜叔就是雪人。警察有什么线索，眼镜叔知道的一清二楚。他根本不怕任何人报警。不过这件事倒是让眼镜叔对阿强有了新的认识。这小子心机深沉，根本不像表面看起来那么单纯善良。当天晚上，金律师没拿到一百万，还想敲诈阿强。可阿强喝得酩酊大醉，对着电话就是一顿破口大骂。而电话另一头的燕叔却再也没有耐心等下去了。不不，这个我我知道那小子，他杀过来我的一个小弟。燕叔这才来了兴趣，不管是不是阿强杀了兵哥和黄毛，账本都有可能在阿强手上。燕叔清楚账本有多值钱，和账本比起来，金律师这点烂账不说也罢。就在燕叔一把火把金律师送上西天的时候，眼镜叔迎来了浩哥。浩哥之前让警察全程输入指纹，其实就是为了让眼镜叔看到并且相信警察真的在帮他找人。现在浩哥告诉眼镜叔，警方已经锁定了嫌疑人，马上就会将他捉拿归案，并故意给眼镜叔留下一份资料。资料上的捉人男人是谁不重要，重要的是眼镜叔看到了上面的地址，而眼镜叔也果然上当，来到了这个地址，等待他的只有浩哥。眼镜叔一点不慌，他有自信，他和浩哥之间的那层窗户纸，只要他们认罪，就永远也捅不破。从现在开始，我一直保持沉默。浩哥拿眼镜叔没招，只能开始打感情牌，提起了那段不愉快的过往。原来浩哥从当红刑警变成透明片警，还是拜眼镜叔所赐。八年前，浩哥经手一起谋杀案，涉案人是一家三口，浩哥判定妻子就是凶手，在家暴之下失手杀了丈夫。可眼镜叔却在尸检时发现了新的证据，证明杀人的不是妻子，而是十六岁的儿子。当年的浩哥还年轻，但个男孩也才十六岁，还有大好未来。再加上男孩是为了保护妈妈才失手杀人，所以妈妈为儿子求情的时候，浩哥就心软了。可就在他以妻子为凶手结案的时候，眼镜叔却举报了浩哥。我们是警察，我们唯一要做的事，就是找出真相。这句话，浩哥一直记在今天。他希望眼镜叔能和当年一样，恪守原则，将真相说出来。可眼镜叔早已不服从前，他给了浩哥真相，谁来给他真相？他的妻子和女儿又在哪里呢？
就这样熬了一宿，眼镜叔终于扛不住了，他决定和浩哥做笔交易。只要浩哥帮他找到妻女的下落，不管他们现在是生是死，眼镜叔都任由浩哥处置，否则他永远也不会认罪，甚至会杀更多的人。浩哥没有别的选择，只能勉为其难的答应。而眼镜叔心心念念的烟叔正在杀鸡取卵，他用金律师的手机联络阿强，但阿强火急火燎的赶到律所，没见着金律师，但是发现了一只特别的烟嘴。阿强忽然想起，在眼镜叔的故事里，雪人抽烟的时候就喜欢把烟嘴撕下来。他越想越心惊，就在此时，他的电话再次响起。两人这就算打过照面了。不过燕叔并没有立刻动手，而是打算等到晚上再干一份大的。燕叔会怎么对付阿强？咱们等到晚上一起说。同一天下午，砂锅店内，哥哥仍旧不同意阿珍和阿强在一起。他自始至终都觉得阿强不是好人。哥哥的担忧也并非无理取闹，他早就发现水果刀被调换了。哥哥用原来的水果刀拧过螺丝，刀尖有痕迹。现在这把新刀却完好无损。哥哥希望妹妹能实话实说，告诉自己到底发生了什么。然而为了哥哥的安全，阿珍依然选择把真相烂在肚子里。一转眼就到了晚上，燕叔跟阿强回了员工宿舍，并轻而易举的潜入了房间。看床上的人正在熟睡，燕叔愉快的拨通了阿强的电话。其实员工宿舍一直是两个人住。阿强今天特意先回宿舍，他砸坏暖气管，弄湿室友的床，然后再把自己的床让给室友。临走前，阿强把账本留在宿舍，再将手机放到室友旁边，自己则躲到了天台，等燕叔到来。阿强早想到燕叔会对他下手，所以时间将笔记本上的摄像头和 Pad 连接，打算录下这一幕作为证据。谁成想燕叔看也不看，真把室友累死了。当阿强看了一场恐怖杀人直播，杀完人的燕叔心情大好，直接朝摄像头走了过来。嗨<笑>，原来只是喂金鱼，没想到燕叔还挺有爱心。接下来，燕叔带着账本去交差，火哥立刻拿出九了现金犒劳燕叔。可燕叔不是那么好糊弄的，他早先和火哥谈过条件，只要找回账本，账本里一半的钱都给他。火哥也不废话，直接掏出火枪让燕叔滚蛋。等燕叔走了，火哥连忙把账本放进保险柜。<笑>金律师、阿强室友、火哥，到现在为止，燕叔已经三杀了。可室友到底是替阿强死的？那燕叔会就此放过阿强吗？咱们接着往下看。几天之后，为了图个安心，阿珍的哥哥决定关掉砂锅店，带阿珍回老家。临行前，阿珍还想和眼镜叔告个别。他告诉眼镜叔，哥哥不同意自己和阿强在一起。眼镜叔被阿强威胁过一次，虽然不好对阿珍明说，但也表示赞同哥哥的想法。阿强还不知道阿珍要回老家，他知道燕叔不会放过自己，也想带阿珍离开。然而对阿珍来说，哥哥和阿强还是哥哥更重要。失落的阿强在网吧待了整晚，醒来眼前是烟叔在抽烟，再醒来眼前居然是死掉的室友。烟叔拿着铁锹对尸体一顿猛凿，接着他当着阿强的面把室友送进了燃烧的锅炉。一会儿，你得搁这进去啊！阿强听完当场就吓疯了，但他不是没想到今天。阿强强迫自己镇定，并告诉烟叔，他手上有烟叔杀人的视频，如果他不调整定时，这视频一个星期后会自动发出去。他死了，烟叔也逃不过枪毙。烟叔也是敞亮人，既然你有证据，那我就不杀了。说到这里，阿强灵机一动，他买一赠一，直接把眼镜叔给卖了。烟叔听到眼镜叔在找自己，似乎一点也不意外。而阿强则想借烟叔的手除掉眼镜叔，因为阿珍现在比他更信任眼镜叔，所以为了把阿珍留在自己身边，阿强要清空感情路上的一切绊脚石。另一块半小时就是阿珍他哥。既然燕叔叔早晚会解决眼镜叔，那阿强就借口要盘下砂锅店，与阿珍他哥单独见面。他把阿珍怎么杀的黄毛，怎么掩盖的罪证，怎么欺骗警察，全都告诉了哥哥，还把霍云站老板的死也说成是阿珍干的。阿强演的那就一个情真意切，他知道哥哥心疼妹妹，又没文化，不懂法律，肯定会用最直接的方式替阿珍顶罪。果然这一回他又赌对了，哥哥选择了自杀。阿强的计划成功了，阿珍从此以后只能依靠他了。浩哥这时候在干啥呢？自从和眼镜叔达成交易，他就真的一门心思找人。浩哥决定从嘎拉哈入手，正好林队也有新发现。五年期间，眼镜叔在雪人身上留下五个嘎拉哈，他将这五个嘎拉哈放入水中，一个漂浮，四个沉底。漂起来的嘎拉哈有啥不同？浩哥想，解铃还需系铃人，他还得去问眼镜叔。眼镜叔近几天都要在医院做透析，身体极度虚弱，但还是告诉浩哥，唯一一个与众不同的嘎拉哈是七天前真正的雪人留下的，其他四个都是眼镜叔照猫画虎做的。眼镜叔也不知道这嘎拉哈到底藏落在哪。
。没想到小浩放学来警局，一眼就看出了嘎拉哈的秘密。不愧是有过不忘的本事，小浩在算命条街见过这种嘎拉哈。算命是东北民间非常流行的娱乐活动，但是会用嘎拉哈算命的，在哈松现在有且只有一位，那就是三太奶奶。三太奶奶不一般，一听林队要用嘎拉哈算命，就算出了他是警察，而且也不是真心来算命的。林队也不读圈子了，直接拿出那个特殊的嘎拉哈，这是用死人的骨灰做的，动物的骨头用来给活人算命，死人的骨灰只能给死人算命。用这种嘎拉哈算命的，据三太奶奶所说，方圆百里只有一个女人，那个女人已经死了二十多年了，只留下一个私生子。私生子现在也应该四十多岁了。给大家两秒钟时间想想，一、二，你猜的没错，私生子就是燕叔。同一时间，阿强用室友的手机给眼镜叔打了一通电话，告诉他雪人找到了。眼镜叔叔透析做了一半，当即决定放弃所剩无几的生命，去见雪人一面。天寒地冻，在一片荒凉的墓地里，眼镜叔找了这么多年，终于见到了燕叔本人。他们。死了。两大反派目的兑现，浩哥则找到了燕叔的工作地点——哈松火葬场。燕叔平时沉默寡言，没人知道他的具体行踪。轱辘房也没留下任何线索，但有一张照片，浩哥却非常眼熟。当年，浩哥就是因为包庇赵元胜的母子，才降级当了片警。可他做梦也想不到，这个女人竟是燕叔曾经的相好，而男孩就是燕叔的亲生儿子。女人实在太害怕燕叔，还怀着孕就逃离了哈松。没想到她后来还是与人不淑，造成了母子俩不可挽回的惨剧。而眼镜叔是犯案的大功臣，在法医界无人不知无人不晓。某次眼镜叔来哈松出差，同时还忍不住和他聊起这个案子。听说，杀人的孩子在看守所就自杀了。燕叔虽然杀人如麻，但对眼镜叔的报复的确事出有因。眼镜叔早就料到妻子和女儿已不在人世，他准备好了出了气，打算在今晚要燕叔偿命。眼镜叔的右手常年埋针，根本使不上力，他没能为家人报仇，倒在了墓地里。警方在不久之后找到眼镜叔，他离开医院时还有一千毫升的血在透析机里，现在失血过多，已然无力回天。抢救期间，浩哥在医院守着，林队赶紧带人去找燕叔。眼看着眼镜叔要不行了，浩哥让医生给眼镜叔注射了大量的肾上腺素，眼镜叔只能动动手指，留下了手机密码。浩哥立刻反应过来，眼镜叔身上没有手机，他肯定是把手机留在了燕叔身上。现在只需要警察通过手机定位，就能找到燕叔的下落。可他们真的能顺利找到燕叔吗？让我们把时间倒回眼镜叔抢救时，小浩来医院给浩哥送饭，还和浩哥说起他现在的理想也是当刑警。浩哥听得很欣慰，他让小浩好好学习，只要考上大学，就教小浩当最嚣张的刑警。小浩得到了浩哥的承诺，蹦蹦跳跳的离开了医院。可刚出医院，他就撞上了燕叔。小浩有过目不忘的本事，只见过燕叔的照片，就记住了燕叔的样子，偷偷跟了上去。小浩想通知浩哥，可那时候眼镜叔马上要不行了，浩哥便随手挂断了小浩的电话。小浩只好盯紧燕叔，等浩哥回电。而燕叔此时的举动，更是令小浩胆战心惊。这样一来，警察就再也无法凭借那一枚指纹抓住燕叔了。看来等浩哥是来不及了。小浩赶紧打电话报警，可燕叔怎么可能放过他？林队按着手机定位赶到时，燕叔早就逃之夭夭，留下的是所有人都无法接触的现实。浩哥非常自责，他总觉得如果自己不给小浩希望，小浩就不会想成为警察，也不会跟踪燕叔，不跟踪燕叔就不会死。而就在浩哥痛苦不已、濒临崩溃的时候，眼镜叔却发来了短信。短信是提前设定好的，如果浩哥收到这条短信，就证明眼镜叔已经死了。眼镜叔临终前把自己的所有罪证都整理好了，虽然不能亲自接受法律的制裁，但他愿意帮浩哥结案。最后，眼镜叔留下一张女儿画的画，拜托浩哥在抓到燕叔之后烧给他，这让浩哥受了极大的刺激。他开始怀疑走正规的法律程序抓人到底对不对，所以他辞去警察的职务，打算以个人的身份为眼镜叔和他的家人、为小浩和许多无辜的人找出真相。一年以后，律所已经换了阿强当家。他把当年金律师那一套学得淋漓尽致，对阿珍也不如从前温柔体贴了。他不许阿珍提起哥哥，也瞧不起阿珍那个小三儿，俩人的关系也越来越差。而浩哥也换了路子查案，既然白道不好使，他就带着一群黑道小弟四处找认识燕叔的流氓。其实林队知道燕叔在哪，他为了帮浩哥，已经派人盯了燕叔半年。可燕叔这半年啥违法乱纪的事都没干，林队怕浩哥走极端，所以一直不肯透露燕叔的行踪。浩哥只能靠自己。好在最近他又有了新发现。一年前，通知眼镜叔去见燕叔的电话号码，竟然是阿强室友的。室友早就火化了，浩哥找不到人，自然又怀疑到阿强头上。他来酒吧假装偶遇阿强，可阿强今时不同往日，人更狠，嘴也更严了。于是浩哥又在酒吧喝得烂醉，赌阿强会送自己一程。浩哥猜的没错，阿强确实想和他炫耀一番。一路上趁浩哥睡着，阿强把一年前干的破事全说了。可那又怎么样？浩哥就是没证据抓他。临走前，阿强还挺谨慎。他发现浩哥的手机开始录音，当然要把录音删除。而浩哥要的就是删除这一个举动。看来阿强一定知道些什么，他不心虚，删啥录音啊？浩哥一早醒来，立马来律所问话。
。阿强一见他就心烦，只能反复强调自己的无辜。我没见过李丰田。说多错多，浩哥压根没提过这个人名。阿强哪知道燕叔的全名叫李丰田呢？肯定是认识燕叔啊！浩哥一定要知道燕叔在哪。阿强不松口，浩哥就不走。顺子。没想到一年过去了，浩哥的爱好还是斗地主。阿强懒得废话，直接找人揍了浩哥一顿。要不是林队一直怕浩哥想不开，去杀人放火，派人盯着浩哥，浩哥差点被打掉半条命。林队好说歹说劝了半天之后，浩哥好像真的改过自新了。他说要放下过往，重新开始，不再找燕叔对峙了。可浩哥真的能放下吗？浩哥还是那个浩哥，他拿到了燕叔的资料，进来和眼镜叔汇报中的进度，恰巧在墓地遇见了阿珍。浩哥觉得阿珍哥哥死的蹊跷，就想和阿珍聊聊。阿珍这一年来也很疑惑，哥哥为什么会突然提了顶罪，为什么会突然自杀？浩哥却给了阿珍另一个可能，他哥哥可能是被人害死的。哥这么老实，谁会害他？他自杀，谁罪受益，谁就害他。接着，浩哥告诉阿珍，眼镜叔此前接过一通电话，这通电话告诉了他叶叔在哪，也可以说就是这通电话间接害死了眼镜叔。所以浩哥合理怀疑，打电话的人和叶叔是串通好的。说话间，浩哥拿出耶叔的照片给阿珍看，告诉他这就是真雪人。但和耶叔串通的是谁？浩哥没说。阿珍心里开始有了模糊的答案，他开始怀疑阿强。而阿强还不知道浩哥和阿珍碰面了，他现在接着联络耶叔，告诉他浩哥不仅在找他，还知道他们之前的勾当，催着耶叔赶紧杀了浩哥。耶叔也挺有效率，第二天一早就出现在了律所。杀警察吗？还是杀你呢？当晚，阿强回家时，阿珍就不见了。看着洗手台上的烟灰，阿强立刻怀疑是烟叔下的手。他急切的想找到阿珍，但又不敢报警。但是最怕的还是轮到自己。想到这里，阿强居然打算抛下阿珍，卷铺盖跑路。你要去哪儿、啊？阿珍不是被烟叔抓走了吗？怎么又回来了？原来这是阿珍设的一个局。自从上次和浩哥聊完，他对阿强的怀疑就与日俱增。直到有一天晚上，他趁阿强熟睡，偷偷解锁了阿强的手机，看到了那段烟叔勒死室友的录像。而且确认了浩哥所说的，阿强真的和燕叔有联系。眼镜叔是阿强间接害死的，哥哥也因为阿强自杀。阿珍就决定试探一下阿强。他知道了被燕叔绑架的假象，并暗中观察阿强的一举一动。只要阿强肯为了救他做一点点努力，阿珍都会念旧情，放阿强一马。可现在他只给阿强自首一条路。就在当年自己误杀黄某的事被发现，阿珍也愿意承担后果。可这时阿强还死鸭子嘴硬，他好不容易才获得现在的金钱和地位，不可能轻易放弃。但阿珍一拿出那把捅死黄毛的水果刀，阿强就不得不怂了。他承认是他给眼镜叔打了最后一通电话，也承认是他害了阿珍哥哥自杀。但他这么做都是为了扫清障碍，和阿珍在一起。我我求你了，再给我一次机会。阿珍早料到阿强会来这招，这不过是一把普通的水果刀，但刚刚发生的所有事都被阿珍录下来了。阿强情急之下，甚至想动手杀了阿珍，可他到底没那个胆子。就在俩人闹得鸡飞狗跳的时候，阿珍是千算万算也没算到，演这一出戏真把燕叔引来了。另一边，浩哥已经找到了燕叔的藏身之处——一家机械厂。浩哥正计划怎么对付燕叔，林队怕他做傻事，愣是要二十四小时不离身的看着他。但事实证明，刑警对前刑警也不能掉以轻心。然后对不起了。浩哥此举也是被逼无奈，他早就决定了今晚一定要拿下燕叔。一小时后，浩哥小弟奉命来放人，林队马上带着他去找浩哥。他就怕浩哥一怒之下变成眼镜叔，直接宰了燕叔，成为下一个雪人。可小弟告诉林队，他完全想错了，浩哥不想杀燕叔，浩哥的目的是让燕叔杀了他，只有这样他才能留下证据，让警方把燕叔绳之以法。此时的燕叔还没感觉到威胁，他玩心大起，把阿强、阿珍带到机械厂。阿强丝毫不敢违抗燕叔的命令，燕叔让阿强把阿珍绑好，阿强就把人绑好，交给他开关，他就按下开关。是不是老漂亮了啊？这个铁水一倒下去，估计阿珍骨头渣都不剩了。可在燕叔手把手的教育下，阿强却连挣扎的胆量都没有。燕叔还给阿强洗脑，阿珍可有他俩的证据，阿珍不死，你阿强就得死。阿强会如何选择呢？他没得选，只能对不起阿珍了。就在阿珍从惊恐、挣扎到绝望的等待死亡来临时，浩哥赶到了。而阿强这个两面派一看有救兵了，立刻不卑微了。他大声说着燕叔以前做的恶事，帮浩哥回忆眼镜叔、小浩都是怎么死的，撺掇浩哥赶紧杀了燕叔。别开枪，我有证据。浩哥差点变成杀人犯，当即和燕叔扭打在一起。阿强和阿珍则趁机逃跑。就在燕叔灵活挣脱，拿枪对着浩哥时，阿珍赶紧拉下电闸。当燕叔再拉起电闸，浩哥、阿珍、阿强已经都不见了。看来今天是要大开杀戒。燕叔觉得很兴奋，他顺着浩哥的血迹，步步紧逼。是，我就要你一个人的命，咋样？这话说的，谁敢出去、啊？见没人搭理自己，燕叔又想到了一招，同归于尽。工厂里别的没有，危险物品倒是一堆。燕叔打开了所有二氧化碳气瓶，时间一长，他们就会因为缺氧死在这里
。这时候不能坐以待毙，浩哥决定去引开烟叔。在离开前，他捆住阿强，让阿珍留在这里等待检查职员。浩哥算好了时间，林队这时候应该差不多也该到了。浩哥猜的没错，烟叔要杀他灭口，正中浩哥下怀。而林队及时赶到，让烟叔不得不停手，先挟持浩哥保命。你把枪放下，要不然我就打死。与此同时，阿强和阿珍逃过一劫，警察也就快来了。阿强似乎良心发现，做了一个大胆的决定。他突然起身，撞下阿珍手中的铁签。阿强想以自杀谢罪，还说只要他死了，黄毛的死就和阿珍没关系了。阿珍不用自首，还能接着过自己的人生。阿珍被阿强感动，又心软了。此时，两人都在紧要关头，林队面临有史以来最艰难的抉择：不开枪，浩哥死；开了枪，浩哥可能跟着耶稣一起死。在耶稣的步步紧逼下，林队发现他根本就没选择。这一枪打的真是恰到好处，燕叔恶有恶报。浩哥给林队点了个赞，就放松的晕了过去。阿珍选择自首，不再承受内心的折磨。而阿强却根本没死，他刚才的自杀完全就是苦如计。可是这一次，他再也跑不了了。不久之后，浩哥的身体恢复健康，警队众人聚在一起庆祝破案，这才知道局长根本没批准浩哥的辞职，就等浩哥把案子破了，把辞职信还给他。浩哥却不像以前那样执着，不管能不能在他刑警，能替眼睛叔和小浩报仇，浩哥已经心满意足。无证之罪的故事终于全部结束了。本剧的案情及后主题，从没有证据抓不到凶手开始，到知道证据，枪决凶手结束。虽然过程残忍，但结局还在圆满。而比起剧情，我觉得剧中对人性的刻画更值得一提。打开无证之罪，你就能在天津各地的东北看到一幅灰暗的恶人群像。这些恶人里有唯利是图的技术派反派黄毛、金律师、老板娘、冰与火之歌，有无可奈何、一命抵命的悲情反派眼镜叔，有杀人如麻的反社会人格障碍烟叔。而这些人中，最让人恨得牙根痒痒的，非阿强不属了。能在自私懦弱和心狠手辣中无缝切换，现实里身边如果真有这种人在，各位可记得看准了，躲远点。最后再聊一点有趣的，不知道大家发现了没有？无证之罪和隐秘的角落还有奇妙的梦幻联动。刑警小李是王耀的弟弟王丽，金律师就是朝阳妈妈的相好孙主任，阿强的室友，你们一定看不出来，他就是周，他就是小黑疯掉的老爸。最可怕的是本剧大 boss 烟叔李丰田，居然就是小黑一开始求助的张叔叔，这群演员才是妥妥的巨炮脸啊！隐秘的角落里，颜良最后的理想是成为一名警察。到了无证之罪，浩哥饰演的警察正是叫颜良。这也不失为制作团队的一点小巧思，让小颜良在另一部作品里实现了理想。其实，在《坏小孩》的原著中，普普的大哥哥这个角色叫丁浩，书里的颜良是个大学教授。也就是说，无证之罪的故事其实是发生在坏小孩之后，警察颜良退休以后就当了大学教授，而张东升仗着他的学生。好了，无证之罪上下两期，一共两万字，接近一个小时的视频，终于全部干完了。可能会有很多小伙伴好奇，这么好的国产悬疑剧，为啥我当年就错过了呢？因为在二零一七年同期，还有一部甚至比《无证之罪》还要精彩的国产悬疑剧，现在的豆瓣评分也比《无证之罪》高了接近一分，而且比《隐秘的角落》还要高，那就是潘粤明老师的翻身之作《白夜追凶》。本期视频点赞过两万，偏偏就开这个巨坑，详细和大家说一说这部国产悬疑之光。拜了个拜，求求各位大哥大姐，干视频不容易啊，就给个一键三连吧。